সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি বিজয় টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ আয়োজন স্বাস্থ্য পরামর্শ আমি আছি ডক্টর মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্টেম সেলের ভূমিকা সারা বিশ্বে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হলো স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন বা স্টেম সেল প্রতিস্থাপন বিশ্বজুড়ে চিকিৎসকগণ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্টেম সেলে নিয়ে গবেষ স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন নিয়ে গবেষণা এবং চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়তই নিত্য নতুন সাফল্যের কথা উঠে আসছে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশের চিকিৎসকেরাও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রোগের চিকিৎস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে নিয়ে বাংলাদেশে এই কাজটি শুরু করেছেন ডাক্তার মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী ও ডাক্তার জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ সরওয়ার ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিএলসিএল হসপিটাল আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এই দুজন চিকিৎসক আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে আসসালামু আলাইকুম স্যার বিজয় টিভি স্টুডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত কেমন আছেন স্যার ভালো ভালো আছেন জি স্যার স্যার প্রথমে আমি ইয়াকুব আলী স্যারের কাছে যাচ্ছি স্যার আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান স্টেম সেলের ভূমিকা প্রথমে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি স্টেম সেল কি এবং স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন জিনিসটা কি স্টেম সেল হলো মা এবং বাবা থেকে আমাদের যে দুটো কোষ আসলো এসে মায়ের পেটে কোষ দুটা নিষিক্ত হলো সেই নিষিক্ত সেলটা সেই কোষটা বিভাজিত হয়ে বারো দিন থেকে বিশ দিনের মাথায় বিভিন্ন লেয়ারে তৈরি হয় একটু ডাম এন্ডোডাম অ্যান্ড মেজোডাম এই তিনটা লেয়ার থেকে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ তৈরি হয় এই যে কোষপিণ্ডটা এই কোষপিণ্ডটার নাম হলো কোষপিণ্ডের যে কোষগুলা বা সেলগুলা এটাকে বলে স্টেম সেল তো এই স্টেম সেলগুলা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ তৈরি তো করেই থেকে আল্লাহ তালা তৈরি করেছেন না সৃষ্টি করে তৈরি করেছেন তো এই বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ তৈরির পরে বিভিন্ন অঙ্গে কিছু কিছু সেল এমনি রয়ে গেছে আর মেজরিটি মানে একটা বিরাট পোষণ চামড়ার নিচে চর্বিতে বিভিন্ন জায়গায় রেখে দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা বোন মেরুতে রেখে দিয়েছেন আর বিভিন্ন অর্গান স্পেসিক যেটাকে বলে যেন অঙ্গ প্রতঙ্গ রেখে দিয়েছেন তো এই সেলটারকে স্টেম সেল বলে এবং এটাকে আলাদা করে যে পদ্ধতিতে আবার শরীর ঢুকাই দেওয়া যায় এটার নাম হলো স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট কিন্তু ট্রান্সপ্লান্টটা কি কীভাবে করা হয় আপনি যেটা বলতেছিলেন তো এটা হলো আমাদের যে চর্বি আছে চর্বি থেকে সেলটা নিয়ে সেলটাকে মানে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এটাকে প্রক্রিয়াজাত করে তারপরে উদ্দীপ্ত করে এটা শরীরের মধ্যে আবার ট্রান্সপ্লান্ট করে স্যার এখন এই স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশনে কী কী রোগের চিকিৎসা সম্ভব আসলে শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্টেম সেল থেকে তৈরি সুতরাং এখন আমাদের আগে বলতে হবে যে কোন কাজে এটা ইউজ হয় না যেমন ইনফেক্টিভ কারণে এটা ইউজ হবে না আঘাতের কোনো কারণে এটা ইউজ হবে না কিন্তু আবার আঘাতের কারণে যখন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ডিসফিগার্ড হয়ে যায় এটাকে আবার স্টেম সেল দিয়ে আবার নর্মাল ফিগারে নিয়ে আসা সম্ভব হুম তো এই জন্য বলা যাবে যে মোস্ট অফ দ্য ডিজিজ যে যে রোগের কারণে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকেজু হয়ে পড়ছে সবগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে স্টেম সেল দিয়ে আবার নর্মাল অবস্থায় ফিরে আনা সম্ভব তো বিভিন্ন একটা বিভিন্ন স্টেজে বা বিভিন্ন লেয়ারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে করতে হয় তবে স্টেম সেল সেই একটাই যেটা আমাদের শরীরের মধ্যে সৃষ্টি করতে রেখে দিয়েছেন সুপ্ত অবস্থায় সেটা হলো স্টেম সেল তো স্যার কী কী রোগ যেমন রোগের নামে যদি আমি রোগের নাম অনুসারে যদি জানতে চাই তাহলে যদি একটু বলতেন দর্শকদের জন্য একটু সুবিধা হতো কী কী রোগের ক্ষেত্রে যেমন আমরা মানে যেমন কিডনি ফেলিওরে কিডনি মেজোডার্মাল অরিজিন তো মেজোডার্মাল কিডনিতে কোনো ডিজিজ হলে মেজোডার্মাল স্টেম সেলটা দিয়ে দিতে পারলে কিডনিটা ঠিক হবে লিভারে দুই ধরনের স্টেম সেল মানে দুই ধরনের লেয়ার থেকে আসছে লিভার ইয়েগুলো তো ওই সেলগুলো এনে আবার লিভারে দিয়ে দিতে পারলে লিভার ঠিক হয়ে যাবে ব্রেন এক ধরনের সেল থেকে তৈরি হয়েছে স্টেম সেল থেকে তৈরি হয়েছে ওই ধরনের স্টেম সেলগুলো এনে আবার ব্রেনের কাজে যদি দিয়ে দেওয়া যায় তো ব্রেন আবার কার্যকর হয়ে গেল তো এরকমভাবে দেওয়া যাবে না এমন কিছুই না যেমন অ্যান্টি এজিং হিসাবে আমাদের বার্ধক্যজনিত কারণে আমরা বুড়া হব না বার্ধক্য হব না তখন তো সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অ্যাক্টিভ করতে হবে তো সিরিয়ে দিয়ে দিলে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কাজ হলো যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যতটুকু যাওয়া দরকার গিয়ে সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আবার কার্যকর হয়ে গেল তার মানে আমরা কিডনি ফেলোর কোনো কিডনি লিভার ফেলোর যেমন মানে ফুসফুসে হাঁপানি শ্বাসকষ্টের জন্য তারপরে স্ট্রোক করার জন্য তারপরে মানে কোন ডিজিজে করা যাবে না যেমন অস্টিও আর্থাইটিস অস্টিওপোরোসিস এসব ক্ষেত্রে এগুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা যায় জি স্যার আমি জাহাঙ্গীর স্যারের কাছে আসছি স্যার বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশনের কথাটি আমরা স্যারের কাছ থেকে ইতিমধ্যে জানছি জেনেছি এই এই চিকিৎ
দুই ধরনের স্টেম সেল হয়ে থাকে সাধারণত একটা হচ্ছে এমব্রায়োনিক স্টেম সেল যেটা আমরা প্রকিউর করতে পারি যে আম্বিলিকাল কর্ড যেটা থাকে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং তার যে মেমব্রেন সংশ্লিষ্ট মেমব্রেন যেগুলো থাকে সেগুলো থেকে আমরা এমব্রায়োনিক স্টেম সেলটা পেতে পারি আর অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে বয়স্ক লোক মানুষের ক্ষেত্রে আমরা আমরা নিচে চর্বি এবং বোন ম্যারো এগুলো থেকে স্টেম সেল সংগ্রহ করতে পারি তবে আমরা সাধারণত মেজোডার্মাল স্টেম সেলটা চর্বির নিচে যে চামড়ার নিচে যে চর্বিটা থেকে থাকে সেটার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান তো সেক্ষেত্রে আমরা রোগীর একটা অল্প কিছু অংশ চামড়ার অল্প কিছু অংশ আমরা নিচে চর্বি স্থানীয়ভাবে অবশ করে মানে লোকাল এনেস্থেশিয়া দিয়ে অবশ করে নিয়ে আমরা এই সামান্য কিছু চর্বি যেমন ধরেন চল্লিশ বা পঞ্চাশ মিলি চর্বি প্রসেস করে আমরা আমাদের বয়সের প্রসেসে সব টিসুই তো কিছু না কিছু রিজেনার রিপেয়ার হয় এজিং প্রসেসে আমি কিডনির জন্য দিলাম দেখা গেল তার স্ট্রোক যে প্রিভিয়াস স্ট্রোক থাকলো স্ট্রোকটা আবার নর্মাল হয়ে গেল হুম আমি কিডনির জন্য দিলাম তার লিভারে একটু সমস্যা আছে ওনার লিভারের সমস্যাটা নর্মাল হয়ে গেল কালেকশনের ব্যাপারটা এরকম গেল আর যদি আবার ট্রান্সপ্লান্টেশনের কথা যদি বলা যায় সেক্ষেত্রে এটা সিরাপথে দিয়ে দিলে এটা সারা শরীরে প্রয়োগ পদ্ধতি সিরাপথে দিয়ে দিলে এটা সারা শরীরে ছড়িয়ে যেতে পারে আবার আরেকটা কাজ করা যেতে পারে যেটা ধমনির ভিতর দিয়ে গিয়ে একদম নির্দিষ্ট অর্গানে গিয়ে সেটাকে দিয়ে আসা যায় তবে ধমনির মাধ্যমে যাওয়ার চাইতে সিরাপথে দেয়াটা অনেক বেশি সহজ সেই জন্য আমরা সিরাপথেই বা ভেনের ভিতর দিয়ে ইন্টারভেনাস রুটেই আমরা বেশি ক্ষেত্রে এটা ট্রান্সপ্লান্ট করে থাকি স্যার ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটি ছোট বিরতিতে যাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী সময় হলো একটি ছোট্ট বিরতির আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরছি বিরতির পর সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন বিজয় টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ আয়োজন স্বাস্থ্য পরামর্শ আমরা ফিরে যাচ্ছি জাহাঙ্গীর স্যারের কাছে স্যার আমরা বিরতির আগে আমরা যে কোয়েশ্চেনটি করার কথা ছিল সেটা হচ্ছে বয়স্ক অথবা হার্ট ডিজিজের যে পেশেন্টগুলো আছে অথবা ডায়াবেটিক্সের পেশেন্ট যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে এই স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশনের এই পদ্ধতি নেওয়ার ঝুঁকি কতটুকু আছে স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে কোনো ঝুঁকি নেই তবে অন্যান্য যে কোনো সার্জারির মতো যে কোনো অপারেশনের ক্ষেত্রে আমরা একজন ডায়াবেটিস রোগীর যেমন ডায়াবেটিসটাকে পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে এনে তারপরে অপারেশনটা করে থাকি তো এই ক্ষেত্রেও ডায়াবেটিসটাকে একদম পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এনে তারপরে প্রসেসটা করতে হবে আর একইভাবে আমরা যে কোনো অপারেশন একটা অ্যাকিউট হার্ট অ্যাটাকের পরে আমরা সাধারণত তিন থেকে ছয় মাস কোনো ধরনের অপারেশনে যেতে চাই না আমরা অ্যাভয়েড করতে চেষ্টা করি তো এই ক্ষেত্রেও একই রকমভাবে আমরা তিন থেকে ছয় মাস বিরতি নিয়ে তার পরবর্তীতে স্টেম সেলের কাজটা করব আর বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমরা সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েই তারপরে এই কাজটা যেহেতু করে থাকি কাজেই সেক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা তেমন একটা নেই তার মানে আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে সার্জারিতে যে বিষয়গুলো দেখে থাকি একটা চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা রুগীর কতটুকু ফিটনেস সেই সবগুলো বিষয়ই এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সবগুলো বিষয় প্রযোজ্য হবে এবং আমাদেরকে মাথায় সবসময়ই রাখতে হবে যে এটা প্রসেসটা সাধারণ হতে পারে কিন্তু তারপরেও কোনো দিক বিষয়কে নেগলেক্ট করার উপায় নেই ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমি আসছি ইয়াকুব স্যারের কাছে স্টেম সেল পদ্ধতিতে রোগী ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু থিওরিটিক্যালি রোগী হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো হওয়ার কথা কিন্তু কার ড্যামেজ কতটুকু কার সমস্যা কতটুকু তার উপর ডিপেন্ড করবে যে কতবার স্টেম সেল দিতে হবে কেউ হয়তো বা একবারে ঠিক হয়ে গেলেন আর কেউ হয়তো বা দুইবার তিনবার দিতে হবে তার মানে রুগীর অবস্থার উপর ডিপেন্ড করছে ভালো হওয়ার বিষয়টুকু স্যার স্টিম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশনে আপনারা কোনো রুগীকে ভালো করতে পেরেছেন কিনা বা এই ধরনের উদাহরণ আছে কিনা আসলে বিশেষ করে উদাহরণ আছে রুগী সুস্থ হয়েছে যেমন 
আমরা কিডনির একজন ডায়ালাইসিস তো উদ্ধ হয়ে চলে আসছেন ওনারা ডায়ালাইসিস লাগছে না আরেকজন پیشنট তিনবার ডায়ালাইসিস করতেন সপ্তাহে এখন সপ্তাহে একবার ডায়ালাইসিস করেন আর বেশ কয়েকজন پیشنটের ক্রিটিনিন উপর থেকে অনেক নিচে নেমে আসছে লিভার সিরোসিস এটা তো ন্যাশনাল নিউজই হলো যে پیشنট আনকনশাস ছিল এখন پیشنট নরমাল লাইফ লিড করছে তো এখন এরকম বেশ কিছু پیشنট আছে একজন پیشنট ছিলেন যেমন ওনার ডায়াবেটিস ছিল আনকন্ট্রোল তো ওনার বার্ধক্যজনিত একটা চিন্তা ভাবনা চলে আসছিল শরীরের মধ্যে তারপর উনি এখন নরমালি ওই দিনে আমাকে বলে যে দেখো আমার চেহারা আগের চেহারা আর পরের চেহারা দেখো আমি কত চেঞ্জ হয়ে গেছি আমি এখন জিম করতে পারি আগে যখন আমি এক কিলো হাঁটতে পারতাম না কোনো মতেই ডায়াবেটিসের জন্য এখন আমি তিন কিলো পাঁচ কিলো হাঁটতে পারি তো এই জিনিসগুলো প্রত্যক্ষ উদাহরণ তাহলে সাফল্য আপনার পাচ্ছেন খুব ভালো সাফল্য পাচ্ছে জি জি স্যার আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছি কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে মানে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের রোগীদের ক্ষেত্রে কতটুকু কিডনি ড্যামেজ হলে এই চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব অথবা আমি যদি বলতে পারি সিরাম ক্রিটিনিন যেটা যেটা ডায়ামিটার হিসেবে আমরা ধরি সেটা কতটুকু নিচে নামলে এই চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব আসলে শুধু ক্রিটিনিনকে চিন্তা করলেই হবে না ইজিএফআর একটা কথা আছে যেটা ক্রিটিনিন বডি ওয়েট বয়স তারপরে উনি পুরুষ না মহিলা তার উপর ভিত্তি করে একটা মেজারমেন্ট আছে ই জি এফ আর নর্মালি সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট বা তার অ্যাভ থাকে হলো নর্মাল তার নিচে আসলে কিডনিতে সমস্যা শুরু হয় তো এখন যেহেতু কিডনি রোগের আর কোনো চিকিৎসা নেই কিডনি রোগ হলে মানে তাকায় তাকায় দেখা ছাড়া আমাদের কোনো কাজ নাই একটা নির্দিষ্ট সময় আসলে দেখতে থাকলাম আর ডায়ালাইসিসে ফালাই দিলাম তো ডায়ালাইসিস কতদিন করবো না মরা পর্যন্ত অথবা জমি বিক্রি করতে করতে টাকা শেষ না হবে তো দুইটা একটা হইতে হবে হয় মারা যেতে হবে অথবা টাকা শেষ হইতে হবে স্টেম সেল এটার জন্য একটা বিরাট আশা নিয়ে আসছে যে স্টেম সেল দিলে রোগে ভালো হবেন চল তো এখন কতবার দিতে হবে বা কোন স্টেজে দিতে হবে যে কোনো স্টেজে দেওয়া যাবে তো সবচেয়ে ভালো হয় ডায়ালাইসিস শুরু হওয়ার আগে দিলে যখনই কিডনির মানে ক্রিয়েটিনের বাড়া শুরু হলো ইজি এফআর অনেক কমা শুরু হলো তখন যে কোনো সময় দিয়ে দেওয়া উচিত তবে ডায়ালাইসিস শুরু হওয়ার আগে ডায়ালাইসিসের একটা মাত্রা আছে যেমন ক্রিয়েটিনের দশ আরও কতগুলো প্যারামিটার আছে ওগুলো হিসাবে স্যার এখন আমি জানতে চাচ্ছি কোনো রোগী স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন আমরা দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে সেই রোগীকে আবার ডায়ালাইসিস দেওয়া সম্ভব কিনা বা ডায়ালাইসিস চলবে কিনা হ্যাঁ সাইড বাই সাইড ডায়ালাইসিস চলতে থাকবে স্টেম সেল স্টেম সেলের কাজ করতে থাকবে যখন দেখবো যে ডায়ালাইসিস আগের ক্রিয়েটিনেন এবং ডায়ালাইসিস পরের ক্রিয়েটিনেন একটা নির্দিষ্ট মাত্রা নিচে চলে আসছে তখন আমরা ডায়ালাইসিস কমাতে থাকবো ধীরে ধীরে তিনবার লাগতো এক্ষেত্রে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার মায়ের পেটে যে আমাদের যে কিডনিটা তৈরি হচ্ছে নতুন একটা কিডনি তৈরি হচ্ছে বা একটা লিভার তৈরি হচ্ছে এই যে এই প্রসেসটা সেই যে কোষপিণ্ড থেকে কিডনি তৈরি হওয়ার পর্যন্ত যে প্রসেসটা এই প্রসেসটা কিন্তু তিন থেকে ছয় মাস সময় লাগে কাজেই স্টেম সেলের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে আপনার এরকম একটা সময় দিতে হবে যে সে পুরাতন ড্যামেজ কিডনিটাকে রিজেনারেশন করার জন্য তাকে তিন থেকে ছয় মাস সময় দিতে হবে তিন থেকে ছয় মাস পরে আমরা আবারও এর মাঝখানে তো ইভালুয়েশন করতেই থাকব তারপর তিন থেকে ছয় মাস পরে গিয়ে আমরা আবার দেখব যে তার কি দ্বিতীয়বার স্টেম সেল দেয়া লাগবে কি লাগবে না স্যার এক্ষেত্রে আমি যদি বলি আমি ইয়াকুব স্যারের কাছে কোয়েশ্চেন করতে যাচ্ছি যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশান এবং স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশান দুটো থেকে কোনটি বেশি মানে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে পেশেন্টের ক্ষেত্রে এখন বলতে হয় যেমন স্টেম সেল বিশেষ ভালো ভূমিকা পালন করবে কারণ কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট অলরেডি যুগ যুগ ধরে একটা অ্যাস্টাবলিশ পদ্ধতি এতে একটা পদ্ধতি অবশ্যই অ্যাস্টাবলিশ পদ্ধতি আর স্টেম সেল এখন নতুন পদ্ধতি আসছে স্টেম সেল যেহেতু সেফ অটোলগ নিজের শরীর থেকে নিয়ে নিজের শরীরে দিচ্ছে এবং তার কোনো সাইড এফেক্ট নাই তো সুতরাং এই ক্ষেত্রে ইজিলি স্টেম সেলটা দেওয়াটাই ভালো স্যার আমি আপনার কাছে কোয়েশ্চেনটি করতে যাচ্ছি লিভার সিরিসিসের কথা উঠে এসেছে স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে তো কতটুকু লিভার অকার্যকারী হলে আমরা এই ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে পারি স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশনটি করতে পারি এই বিষয়টা আসলে এত সহজভাবে বলা মুশকিল কারণ লিভার ফেলিয়রের ক্ষেত্রে রুগীর যে রুগীর যে সিমটমস থাকে বা লক্ষ উপসর্গ থাকে আর আমরা যে সমস্ত লক্ষণ রোগীর শরীরে দেখতে পাই তারপরে বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশনের ফলাফল নিয়ে দুইটা স্কোরিং করা হয় সেই স্কোরিংয়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমাদেরকে ডিসাইড করতে হবে যে এই রোগীর ক্ষেত্রে স্টেম সেলটা কতটুকু ইফেক্টিভ হবে কি হবে না 
जी सर आमी छोटे के विरोधी पर आवार फिरी आज चपल देखा से शुभ्री दशक मंडली शामिल हो लेके छोटे विरोधी शंग आमदे शंगी थक बैन फिर ची विरोधी पर फिर एलम विरोधी पर शुभ्री दशक मंडली आपना देख चेन बीजेपी भी शास्त्र विषय विषय शायजोन शास्त्र परामर्शो आमदे शंगी थक जोन � सर आमी याकूब वाले सर कैसे चले जाते हैं क्वेश्चन नहीं है आम्रा जानी एक टी किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोचुर बेशक पक्का एक टी बिषय इटियो एक टी ट्रांसप्लांटेशन एक टी विशेष ट्रांसप्लांटेशन शेखेत्रे इटे बेश अंबर को जो देख तो आम्रा धारणा दी थी किडनी ट्रांसप्लांट एक बिराज जिनिश तो एक � तुलना करी जो है, ताले बुस्त है वे जो है, किडनी ट्रांसप्लांट है तुलना ही, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, तब मुझको न बेर मोड़ दी पड़े ना, तो वे इटा विभिन्न पॉट्जेर उपर विभिन्न टर डिपेंड करे, तो वे हैं, इटा खूबी शास्त्र ही अभी एक छोटे विषय जानते चाहिए प्रत्येक टी चिकित्सा री एक टी साइड इफेक्ट थकते पड़े ये स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन चिकित्सा है कुनो धरों ने झुकी बा साइड इफेक्ट आचे की ना इतना जहाँ तो निजे शरीर थे के निजे शरीर दिच्छी झुकी बोलते ही नहीं तो अनेक शुभिदा से तो अशुभिदा तो मन किसी ने सर आमी जानते जाच्छी स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन नहीं आपने अनेक दिन थोड़े बांग्लादेश काज करे जाच्छेन शेख क्षेत्रे आपने क्या मुन शफलोता और जन करते पेरे चेन बा शफलोटा कोतु डुकु एक खूब भालो शफलोता हम लोग पाच्छी ये वन एक जन पेशेंट किडनी फेलर उनार स्ट्रोक कोर्सन उनार स्ट्रोक करार तो एकांन देखा लोन स्ट्रोक टरी को बजे करें तो किडनी तो इम्प्रूव करते सही तो आरेक जन पेशन तो एट है लाइट अशफल लोता जब हम तो आरेक जन पेशन उन्हें नी रिप्लेसमेंट करा हुई से उस चार्ट है जिसे जो ने तो आरेक नी बाकी है सन तो उन्हें आमदर का सार्चन जे जे नीटा रिप्लेस करें चन वो नीटा � रिप्लेस करा समय ऐसे कैसे उन आर अब तेज़ सदन सवाई पराशुना करे ऐसे आम के जोर करे बोल लें जे बाबा आम के स्टेम सेल दाव दिल आमी जाने हैं भलो है तो बस तो बताई हूँ उन्हें आश्लेषण नम्रों ना के सिस्टेमिक मैंने शेरा स्टेम सेल दिलाम नी जॉइंट स्टेम सेल दिलाम उन्हें अखंड दिव्बी भला होने हेतु पर ये एक नोटुन चिकित्सा पौधों की स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन तो आप रजे तो दिगुदिन दो रिकाच कर चें ये हमारे जो रोगी रहा रोगी देखते हैं कि रुकों शारा पाच चें स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के विषय बाप शादरन मनुष्य थे कि अपने कि रुकों शारा पाच चें ये विषय जो दे हमारे की टालो पाठ करते हैं असल में अखंड डिजिटल गूगले सार्च दीते थे सबा स्टेम सेल सम्पर्क कम बस स्टेम सेलर पर चिकित्सार जो अनेक अनेक सारा पा तो लोग जन आसते से सुनते से निच्छे तो सारा विषय बेसिकली एन जेहेतु हमारे रेसपन्स खूब भलो पा सारा टो खूब भलि पा अपने व्यक्ति पर जाए स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एक हासपाल प्रतिष्ठा कर सीएस हॉस्पिटल से हासपाले कार्यक्रम सम्पर्क जो एक धारणा दी विएल सी एस हॉस्पिटल स्टेम सेल नहीं क्या विभिन्न विशेषज्ञगण जमन निरोलजिस्ट मैं नार्भस समस्या जो पेशेंट एखे नहीं आसें नेफ्रोलजिस्ट मैं किडनी विशेषज्ञ किडन फेलिओर जो पेशेंट एखे पाठ लिभार स्पेशलिस्ट लिभार स्टेम सेल देवर जो एखे पाठ शुद्ध स्टेम सेल पोषण दिए थी और नेफ्रोलजिस्ट उन्न किडन चिकित्सा उन्नी चाली जा लिभार विशेषज्ञ लिभारे चिकित्सा उन्नी चाली जा सैड बैड क्यों स्टेम सेल्ट दिए जा पेशेंट वेल मैं सुस्त हो जाने सर अनेक धन्यवाद अपने तो दुजन के अनेक मूल्यवान मूल्यवान बोक्तों बोए बंग तो थोड़ी आमदे के शामिल दशाली करें चाहे नाशा करें आमदे दशक देर उद्देश्य दशक रा उपक्रित हुए चाहे छोटो करें आपने दुजन ही जो दी दशक देर के कुनो मैसेज दी दीते चान सर एक टू काइंडली बोल बन क्यों एक जेड डॉक्टर शायद अपने के चिकित्सा करते हैं, जेड स्पेशलिस्ट चिकित्सा करते हैं, वो स्पेशलिस्ट के छुट्टो टोरी कोश को बन सार, इधर कोनो स्टेम सेल चिकित्सा आस्ते के ना, जे माने जेड रोग टाइप भुगते सहन, उन्हें सुस्त होते हैं ना, तो खोने वो इस सार के जिज्ञासा करें, डॉक्टर शायद के जिज्ञासा कर बन चिकित्सक के स्पेशलिस्ट के जैसा इधर कोनो स्टेम सेल चिकित्सा आसन के ना 
যদি স্টেম সেল চিকিৎসা থাকেন তাহলে উনি ঠিকই আপনাকে ওখানে নিয়ে আসবেন এখানে পথ দেখাবেন কিন্তু এটা আপনি নিজে যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে উনি এনকারেজ ফিল করবেন যে হ্যাঁ পেশেন্ট জানে জিনিসটা সম্পর্কে জি আমি জাহাঙ্গীর স্যারের কাছে যাচ্ছি ছোট্ট করে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু কিছু বলবেন আমরা যখন বাংলাদেশে স্টেম সেলের চিকিৎসা পদ্ধতিটা শুরু করি তখন আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা স্লোগান ছিল আজকের দিনে আগামী চিকিৎসা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস হচ্ছে আগামী দিনের চিকিৎসা পুরোটাই হবে স্টেম সেল ভিত্তিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চিকিৎসা যেগুলো ইনফেকশনের কারণে হয়ে থাকে বা এক মানে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জুরির কারণে হয়ে থাকে সেই সমস্ত রোগগুলো বাদ দিয়ে বাকি সব রোগের চিকিৎসা অদূর ভবিষ্যতে স্টেম সেলের মাধ্যমেই হবে থ্যাংক ইউ স্যার আপনাদেরকে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী বিজয় টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন স্বাস্থ্য পরামর্শ আজকের মতো এখানেই শেষ হচ্ছে আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায়